இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது நாற்பதாவது பக்கத்தில் என் கற்பனையில் அப்படிங்கிற பாடத்துடைய பயிற்சிகளை பார்க்க போகிறோம் இதில் முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா படத்திற்குரிய பெயரை எழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் நான் ஒவ்வொரு படமாக காமிக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கான பெயரை எழுதணும் இதில் முதல்ல என்ன படம் கொடுத்துருக்குறாங்க மலை இப்போ இந்த படத்தை பாருங்க இந்த படத்தில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த படத்தை பாருங்க இந்த படத்தில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த படத்தை பாருங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மரம் 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 இப்போ இந்த படத்தை பாருங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பூச்செடி பூச்சி பூச்செடி இப்போ இந்த படத்தை பாருங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த படத்தில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பூனை 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 இந்த படத்தில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க வாத்து வா இத் து வாத்து அடுத்த தலைப்பு எந்த இடம் என்ன பொருள் எழுதுக இதில் ஒரு பூ கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த பூவோட இதழ்களில் நிறைய சொற்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சொற்கள் எல்லாம் எதோடு தொடர்புடையது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி அந்த சொல்ல அந்த பூவோட நடுப்பகுதியில் நீங்கள் எழுதணும் சரியா இதில் பாருங்க முதல்ல வானவில் ரெண்டாவது பறவை மூணாவது மேகம் அப்படின்னு மூணு சொற்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க இது எல்லாமே எங்கே இருக்கும் ஆமாம் இது எல்லாமே எங்கே இருக்கும் வானத்தில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எழுத வேண்டிய சொல் வா ந இம் வானம் இப்போ இந்த பூவை பாருங்க இந்த பூவோட இதழ்களில் மூணு சொற்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்ன சொற்கள்னா இலை பழம் கூடு இது எதோடு தொடர்புடையது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் இலையை எங்கே பார்த்துருக்கீங்க மரம் பழம் மரம் அதே மாதிரி பறவைகள் எங்கே கூடு கட்டும் மரம் அப்படின்னா இந்த மூன்று சொற்களோடு தொடர்புடையது என்னவா இருக்க முடியும் மரம் ஆமாம் ம ர இம் மரம் இந்த சொல்ல தான் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த பூவோடைய நடுவில் எழுதணும் சரியா இப்போ இந்த பூவை பாருங்க இந்த பூவோட இதழ்களில் என்னென்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா நண்டு மீன் கப்பல் சரியா இந்த மூணு வார்த்தைகளோட தொடர்புப்படுத்துகிற சொல் என்னவாக இருக்க முடியும் கடல் சரி ஏன்னா நண்டு மீன் கப்பல் எல்லாமே நீங்கள் எங்கே பார்ப்பீங்க கடலில் தான் பார்க்க முடியும் சரியா அப்போ நீங்கள் இங்கே எழுத வேண்டிய சொல் க ட இல் கடல் இந்த பூவை பாருங்க இந்த பூவில் நடுப்பகுதியில் உள்ள சொல் கொடுத்துட்டாங்க என்ன சொல் கொடுத்துருக்குறாங்க பள்ளி பள்ளிங்கிற சொல் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் பள்ளியோடு தொடர்புடைய என்னென்ன பொருள்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் பள்ளியோடு என்ன சொல் எழுதலாம் கரும்பலகை வேற என்ன சொற்கள் எழுதலாம் ஆசிரியர் வேற என்ன சொல் எழுதலாம் புத்தகம் ஆமாம் இந்த பள்ளியோடு தொடர்புடைய சொற்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரும்பலகை ஆசிரியர் புத்தகம் நீங்கள் இது தான் எழுதணும் கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேறு வார்த்தைகளையும் நீங்கள் இதில் எழுதலாம் உதாரணமாக மேசை கறிக்கோள் சரியா என்னனாலும் நீங்கள் எழுதிக்கிடலாம் இப்போ இந்த பூவை பாருங்கள் இந்த பூவில் இதழ்களில் மூணு வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்ன வார்த்தைகள்னா 
மின் விசிறி அடுப்பு போர்வை இது எல்லாம் எங்க இருக்கும் எந்த இடத்துல இருக்கும் ஆமாம் மின் விசிறி அடுப்பு போர்வை இது எல்லாமே எங்க இருக்கும் வீடுல இருக்கும் அப்போ நீங்க எழுத வேண்டிய வார்த்தை வீ டு வீடு சரியா அடுத்த தலைப்பு என்ன பதில் சொல்லி இருப்பார்கள் இங்க ஒரு படம் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த படத்துல ஒரு பூனைக்குட்டியும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கு என்ன பேசுதுன்னா பூனைக்குட்டி ஆட்டுக்குட்டிகிட்ட எங்கே போகிறாய் அப்படின்னு கேட்குது உடனே ஆட்டுக்குட்டி சொல்லுது பசிக்கிறது சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது உடனே இந்த பூனைக்குட்டி என்ன பண்ணுது ஒரு மீனை கையில் எடுத்து ஆட்டுக்குட்டி முன்னாடி காமிச்சு பசிக்கிறதா இந்தா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ இந்த ஆட்டுக்குட்டி என்ன பதில் சொல்லி இருக்கும் நான் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் புல்தான் சாப்பிடுவேன் ரெண்டாவது படத்தில் ஒரு சிறுவன் ஒரு நீல வண்ண பலூனை என்ன பண்ணுறான் ஊதுறான் அப்படி ஊதும்போது அந்த பலூன் என்ன பண்ணுது ஐ பெரிதாகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுது அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் ஊதிக்கிட்டே இருக்கிறான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த பலூன்ட்ட கேட்குறான் இன்னும் ஊதட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறான் இப்போ இந்த பலூன் அவன்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கோம் வேண்டாம் நான் வெறித்து விடுவேன் அடுத்த படத்தை பாருங்க ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மாணவன் என்ன பண்ணுறான் வந்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் கூட ரெண்டு மூணு சிறுவர் சிறுமியர் நிற்கிறாங்க அவனை பார்த்த உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க நீயும் வா விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அந்த சிறுவன் நானும்மா என்ன விளையாடுவது அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ இந்த சிறுவர் சிறுமியர் தான் ஒரு விளையாட்டோடைய பேரை சொல்கிறாங்க அப்படி சொன்ன உடனே அவன் சொல்கிறான் ஓ விளையாடலாமே அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படி என்ன விளையாட்டு அவங்க விளையாட சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த தலைப்பு யார் என்ன செய்கிறார்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு படங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒவ்வொரு படத்துலையும் யார் அவங்களுடைய பெயர் என்ன அவங்களுடைய செயல் என்னன்னு நீங்கள் எழுதணும் முதல்ல உதாரணத்துக்கு ஒரு படம் கொடுத்து அவங்கள எல்லாமே எழுதிட்டாங்க பெயர் சிறுமி செயல் தூங்குகிறாள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க சரியா இப்போ ரெண்டாவது படத்தை பாருங்க இந்த படத்தில் இந்த பொருள் பெயர் என்ன பட்டம் இந்த பொருளுடைய பெயர் பட்டம் இது என்ன செயல் செய்கிறது பறக்கிறது ஆமாம் இந்த பட்டம் வந்து பறக்கும் செயல் செய்கிறது அதனால் நீங்கள் எழுத வேண்டியது பறக்கிறது இப்போ இந்த படத்தை பாருங்க இந்த படத்தில் உள்ள பொருட்கள் பெயர் என்ன மீன்கள் இந்த மீன்கள் என்ன செயல் செய்கிறது நீந்துகின்றன சரியா நீங்கள் மீன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தால் நீந்துகிறதுன்னு எழுதலாம் இங்கே நான் பண்மையில் தான் சொல்லியிருக்கேன் மீன்கள் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கணும் நீந்துகின்றன அப்படின்னு எழுதியிருக்கணும் சரியா இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒளி வாங்கியில் பாடிக்கிட்டு இருக்கா சரியா இந்த சின்ன பொண்ணுக்கு பெயர் என்ன கொடுப்பீங்க சிறுமி இவ என்ன செயல் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் பாடுகிறாள் அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பெயருங்கிற இடத்துல சிறுமின்னு எழுதணும் செயல்ங்கிற இடத்துல பாடுகிறாள் எழுதணும் இந்த படத்துல ஒரு சின்ன பையன் எழுதிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ நீங்கள் பெயர் 
அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன எழுதணும் சிறுவன் அவன் என்ன செயல் செய்து கொண்டிருக்கிறான் எழுதுகிறான் நீங்க பெயருங்கிற இடத்துல சிறுவன் எழுதணும் செயல்ங்கிற இடத்துல எழுதுகிறான் அப்படின்னு எழுதணும் இந்த படத்தை பாருங்க இங்க சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பூங்காவில் விளையாடிட்டுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பெயர் என்ன எழுதணும் குழந்தைகள் செயல் என்ன எழுதணும் விளையாடுகிறார்கள் ஆமாம் பெயருங்கிற இடத்துல குழந்தைகள்னு எழுதணும் செயல் அப்படிங்கிற இடத்துல விளையாடுகிறார்கள் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் 